皆さんこんにちは発掘された日本列島2016点では速報点として旧石器時代から近代まで22遺跡を展示しておりますがそれ以外に大きく2つの特集展示を準備しておりますその一つ特集1としましては復興からの文化力というものです2011年3月11日の東日本大震災によりまして多くの被害がありましたこれに伴い早速復旧復興を行っておりますがそれに伴いまして埋蔵文化財の発掘調査も各地で急ピッチで行われておりますこういう時に埋蔵文化財の発掘調査を行うのかという声が当初はありましたが私どもとしましてはこういう時だからこそ津波によりましてその地域の歴史や文化が流された時だからこそ発掘調査によってまたもう一度この地域の歴史と文化を掘り起こし豊かなものに再構成しようというのが狙いでありましたそうは言いましても地域の方々の生活がやはり第一であります復興に伴いまして高台移転というのが一つ大きなポイントになりましたこの高台移転に際しましてたくさんの遺跡があることが分かりました発掘調査を行いますしかし住民の方の生活が遅れてはなりませんそこで私どもは大きく3つの方策を考えました一つは発掘調査にかかる費用をすべて国が負担するということ二つ目は発掘調査というのはやはりマンパワー人が掘るものでありますからとにかく人を集めなければなりませんそこで全国この被災した3県以外の44都道府県に声をかけまして埋蔵文化財の発掘調査を専門にやる職員を募りましたそして支援という形で全国からこれまで延べ250人以上の専門調査員が集まっていただき迅速に発掘調査を進めておりますそして3つ目最新の機器を使いましてとにかく早く発掘調査を進めるということですこの3点を重点的に行いまして住民の方々の生活に支障がないよう現在発掘調査を続けているところであります今回の特集展示では7遺跡を準備しました3件にわたりますがこの地域これまでですねあまり発掘されなかったこともあるんですが高台に縄文時代の遺跡があるというのはあまり分かっておりませんでしたしかし今回この高台一点に伴う発掘調査では多くの縄文時代の遺跡が見つかっております今回も7遺跡のうち6つの遺跡が縄文時代の遺跡ですそれぞれに地域の個性特色をよく表した遺跡になりますがその中でも特に注目すべきは宮城県山本町から確認されました谷原遺跡これは縄文時代の中期末から後期初頭というおよそ 4,000 年ぐらい前の集落の遺跡になりますこの時代の集落これまでは地面を掘りくぼめる縦穴住居というものが中心になると考えられておりましたがこの谷原遺跡では地面を掘らないそのまま建物を上に作る掘っ立て柱という構造の建物が直径3 0メートルの範囲内に環状に密集すると真ん中がですね広場状に空白になるんですがこういう集落が確認されました。この時期の集落東北地方で全体像がわかる例はあまりありませんでしたので非常に注目されております他にもたくさんこの地域の歴史や文化を豊かにする遺跡が見つかっておりますのでぜひゆっくりとご観覧ください